vir ochend oor die thema van een slaaf van God. Een slaaf van God. So kyk net vir iemand en sê een slaaf van God. En as jy nou baie bold is, kan jy vir iemand sê ek is een slaaf van God. So in die geloof, al weet jy dat die vir oomlik, wat dit beteken nie. So ons is bezig oor reeks, of met die reeks oor slavernij, en vandag praat ons oor wat dit beteken om een slaaf van God te wees. En volgende week gaan ons praat oor hoe kan ek as slaaf skuldvry kom. Wie so begeerd is dit om skuldvry te wees? Ja, ek denk ons allemaal. So, ons gaan volgende week leer hoe om skuldvry te kom uit die woord van God. Nou, baie mense is bang vir die woord slavernij. En ons denk ons leef in die moderne era en eeuw waar in slave of slavernij nie een realiteit is nie. En toch het ons laatst week gehoor dat daar in meer as 167 verskillende lande slavernij steeds een werkelijkheid is. Ons is so veilig in Suid-Afrika en ons, ons blijt is in ons vier mire, maar ons besef nie dat mense daar buiten vandag steeds vastgevang is in slavernij nie. En soos wat daar in die Bijbelse tyd, Oud Testament, Nieuwe Testament, miljoene voorbeelde is van slavernij, sien ons dit vandag steeds. Nie noodwendig in ons eie land nie, maar in ander lande. En baie interessant, ek weet nie of jy geweet het nie, maar slavernij het sy, sy, um, sy afkomst in die moderne era vanuit Afrika gekry. Afrika het die meeste slawe sekerlik uitgevoer. En dis die werkelijkheid van vandag. Nou, wat beteken dit om een slaaf te wees. Daar is een goeie definitie voor. Someone who is legally owned by another person and is forced to work for that person without pay. Dit beteken in die eerste plek, wanneer ons sê, jy is een slaaf, dan sê ons, jy word besit dier iemand. Sê net vir jouself die woord besit. Jy word besit dier iemand. Nou daar is vijf maniere in die bybel wat ons geleer het wat is een slaaf en hoe lyk een slaaf en hoe is slaaf weggevoer. In die eerste plek, en ek gaan dit vir jou in Engels lees vir ons Engelse mense, war captives. Dit beteken, dit is mense wat weggevoer is uit een oorlog situasie. Dit beteken, hulle die land of die volk het oorlog gevoer met die ander volk en hulle die oorlog verloor. En daarom is al die manne, die vrouwe en die kinders dan weggevoer in slavernij. En dan die tweede plek praat die bybel van fugitive slaves. Dit beteken dit is slave wat ons snap het en gedink het, hulle is vry van slavernij en hulle is weer gevang en weer in slavernij geplaas. So jy sien baie voorbeelde daarvan. Hulle was vry as een slaaf vir een jaar of twee of drie. Hulle het weggekryp en grote geblei, weggesteek waar niemand hulle kan kry nie, maar eventually is hulle gevangen geneem en weer wegge um, weggestuur as slawe. En in die tydperk wat hulle vry was, en hierdie vry wil ek in aanhalingstekens sit, het hulle letterlik weggekryp in rotse. Hulle het weggekryp in skere. Hulle het geblei in gate. Net nie om weer as slaaf weggevoer te word nie. En dan is daar het derde beginsel wat bitter min mense van weet. En die, die bybel praat van dit as a blad slavery. Dit beteken dat as daar in jou vorige slachte enige vorm van een ander ras was, een ander kleer mens was, dan is jy blootgestel daaraan om ook as slaaf weggevoer te word. Dit beteken, veronderstel een opa en een oma of iemand in jou vorige slachte was getrouwd met een anders klerige persoon en dit word ontdek of dit word bekend gemaakt, word jy as slaaf 
weggevoer. Als zo so jij blank lees, als zo so die kleur van jouw vel wie is waar het vandaag is, en jouw vorige slag het iets anders gezien, was jij als slaaf weggevoer. Wie dit geweet? Dit is een realiteit, dit is een werkelijkheid daar buiten. En daarom praat hier die derde beginsel, die beginsel van een druppel bloed. Een druppel bloed beteken, als daar een druppel bloed van een ander ras of nasie door jou are gevloeid het, kon jy weggevoer geraak het. Later meer oor dit. En dan in die vierde plek, dept slavernij. Dit beteken skuld slavernij. Dit beteken wanneer een familie nie die skuld kon betaal wat hulle aangegaan het nie, moes hulle een man of een vrouw of een kind, een sien of een dochter vat en gee aan die persoon vir wie jy geld skuld of wat ook al skuld land skuld, wat ook al skuld as een losprys. Dink vir oomlik, jy skuld iemand geld en jy kan het nie betaal nie en jy moet jou vrou gee as een losprys. Jy moet jou kind gee om in jouw plek eindelijk jou skuld last te dra. So is baie jong sienkies, so is baie jong dochter, vrouwen in die besonder weggevoer as slawe en daar die era wat eindelijk vandag steeds een stuk realiteit is en hulle moes boet vir die skuld wat hulle vorige slachte aangegaan het. So iemand in jou huis moes die prijs betaal. En die vijfde plek, sexual and conjugal slavery. Dit beteken seksuele slavernij. En hoor vandag die hartseer van slavernij is dit. Of dit een jong sien was, of het een jong dochterkie was, hulle kon weggevoer geword het in slavernij en as seksuele slave misbruik geword het. Kan jy dink as jy as pa, nie jou skuld kom betaal nie, hulle kom haal jou dochter, hulle kom haal jou sienkie van vier jaar, jou sienkie van zes jaar, en door die individie word weggevoer, wat hulle gedoen het met die vrouwen. Zodra een man sy vrou moes aanbied, of sy dochter moes aanbied, as slaaf, het hulle daar die vrou sy hare afgeskeer, laat sy geen haar op haar kop het nie, en hulle het haar naals op haar hande verweider. Kan jy dink, Ek het my gestraald met een mes raak gesnuid, so stikkie chip het my naal uit, en ek kan, ek het amper jylle aan so geloop met die, met die seervinger in die licht, en dit was maar een klein chip. Kan jy dink vir een oomlik, as iemand jou naal bed uithaal, levendag, jy het nie naals nie, hoekom naals, het het my baie gefascineer, want jy kan nie jouself beskerm sonder naals nie. Naals was, is die type van een wapen wat jy amper het om te kan krap en jouself te probeer verdedig. So vrouwens en selfs mans is in hulle diepste weese ge krenk, hulle is geskeer, hulle is verniel, daar is van hulle gevat, hulle hare, daar is hulle maagdelikheid van hulle gevat, daar is soms misbruik gewees, dier geslachte en geslachte en geslachte, en dit sien ons in die geskeernis van slavernij. Dank die Heere, ek en jy is nie een slaaf meer nie. Ek weet nie van jou, van jou nie, maar, maar skielik voel ek baie verlig om in die 20ste eeuw te leef in eindelijk een veilige land soos Zuid-Afrika vandag, waar slavernij nie rechtig meer toegepas word nie, alhoewel daar is sekere gevalle in huise en waar daar gebrokenheid is, waar daar een of ander vorm van slavernij is, maar eindelijk is ek en jy vandag in die bevoorrechte positie dat ons veilig is, dat ons nie nodig het om verkoop te word word as slawe nie. So daar was daar die vijf redes. So jy word besit in die eerste plek en in die tweede plek word jy beheer. Dit beteken, jy het geen beheer oor jou eie lichaam nie. Dit beteken, jy het geen beheer oor jou gesin nie. Jy het geen beheer oor jou finansies nie. En teendel, jy het nie eens finansies nie. Jy het nie een land nie. Jy het nie een bed nie. Jy het nie een huis nie. Jy kyk na jou eienaar, die persoon wat jou besit, die persoon wat een contract het, wat sê, jy is sy slaaf, en jy kyk hom en haar in die oe. Nou, dier wie word ek en jy vandag beheer? 
ons allemaal wordt beheerd door iets. Het zij die geldstelsel, het zij die politiek, het zij dit wat financieel in die wereld gebeurt, um, rentekoersen wat wat val, rentekoersen wat klim. Ek en jij wordt allemaal in een zekere mate beheerd. Is dit die waarheid? Voel jy soms jy word beheer, en indien het die finansies is, is dit jou werksgewe, dit jou werksplek. Misschien voel jy beheer, jy word beheer in jou hevelik, jy word beheer in verhoudings, jy word beheer dier jou ouders, jy word beheer en gemanipuleer dier jou kinders. Ek kan sê, jylle is nog nooit gemanipuleer nie. Ek wil baie graag in jylle huise bly nie. Ons is allemaal al gemanipuleer dier mense. En dit is eindelijk deel van slavernij. Dis wat vir Christus kom sterf het. Hy kom sterf dat ek en jy kan vry wees. En nie meer onder beheer sal wees nie. En dit wat aangaan in die wereld op hierdie oomlik waar ek nie in detail wil aangaan nie, is daar absoluut een mag van beheer wat bezig is om op te staan. En as ek en jy nie die vryheid van keeses kan heen nie, dan val ek en jy terug onder slavernij. En ons doen wat daar van ons gevra word of ons verplig word om te doen. Ons word beheer dier drie goed. In die eerste plek dier vrees. En ek gaan volg het bykie met jou deel in diepte. En ek wil hee, jy moet vastbuit, want hierdie is werkelijk een woord van God vir jou vandag. Tweede moet is in vers 7. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Hoor mooi, die Heere het jou een kese gegeen om te kies. En hy het gesê, jy moet die kese toepas elke dag van jou leven. En ek denk, die kese begin by wie gaan ek dien, God of mammon. Dis die eerste kese wat jy vir jouself moet maak. Wie kies ek as die God van my leven? Anders word ek en jy weer een slaaf van vrees. Wie was angstig in 2021? Hier is een paar leenaars vir oogend, die sal by ons allemaal was al arends angstig oor is, wat het vir jou gevoel het, die naarheid stoot op vanuit jou maag, want dit wat in die wereld gebeur, is nie vir jou aanvaarbaar nie. In die tweede plek, dier wie word ons beheer? Dier versoekings en ons eie verslavings. 1 Korintiërs 10 vers 13 No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Weer mooi. Hy sê, die Heere sal jou nooit versoek boekant jou vermoens nie. Hy ken jou vermoens en hy gaan jou toets om te kyk waar le jou hart. Die Heere gaan jou integriteit toets. Die Heere gaan jou toets om te sien of jy bereid is om te leef volgens Godse woord en of jy keeses in jou leven gaan maak om maar die keeses vir jou toepasselik is of om maar die keeses vir jou een voordeel in jou leven kan bring. Hy sê in spreke 25 vers 28, hier is een groot skrif. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Wil jy dit nie net gauw klipaard sal met my lees? A man, a woman, ek hoor jylle nie. A man, a woman without self-control is like a city broken into and left without walls. Jo, jy is blootgestel aan die versoekings, die inpak van die vijand in jou leven. In Korintiërs 9:27, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be dis qualified. So hier sê Paulus, hy sê dit is belangrijk dat jy in beheer sal wees van jou eie lichaam. Dat jy jou eie emoties, jou drange, jou begeertes sal beheer volgens die woord van God. 
Dit beteken dat pornografie en seksuele wel is, dan is jij niet in beheer nie. As jy in beheer is, sal jy die versoekings kan weerstaan. Ek dink nie pornografie in die wereld was al ooit so groot soos vandag nie. En sociale media het het moendlik gemaakt. Maar ek en jy, as kind van God, en hy praat hier van self-control, moet, moet, dit kan uitleef in ons geestmens, en gaan sê, ek gaan nie sê vir dit wat nie van die Heere af is nie. En dan in die derde plek, dier wie word ons beheer? Ons vrees, ons versoekings, ons verslavings, en dan ons verwysings raamwerk. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink, een paar van onze verwysings raamwerk in die lewe is een bykie geknees. Een paar van ons sy, sy, sy uitkyk oor die hewelik en hoe een hewelik moet lyk en hoe finansies moet werk en hoe verhoudings moet, moet werk, is gekrend dier die lewe. Hoor wat sê vers 6 vers 1, Children, if you want to be wise, listen to your parents and do what they tell you and the Lord will help you. Dis nou a great geleentheid om vir elke ouwer vir jou kind te kyk, en dit dalk nou vir oom ek te sê, as jou kind by jou is, ek gaan nou nie links of rechts kyk nie, if you want to be wise, listen to your parents, and do what I tell you, and the Lord will help you. As jy hoop nodig het, luister na jou maan pa, <laughs> dit is die eenvoudig, wat die bybel vir jou sê, maar, nou sê, for a commandment, honor your father and your mother, was the first of the ten commandments, with a promise, attached. You will prosper and live a long full life if you honor your parents. Wow. Dit is een goeie skrif om neer te skryf en vanmiddag vir jou kinders te stuur en te sê, hoor wat het ek vir oogend geleer nie. So die Heere beloof jou een goeie en een lang leven. Een geestvervulde leven saam met hom, as jy jou, ma, jou moeder en jou vader sal eer. Maar nou kom hy by die man en hy sê, Fathers, don't ex- exasperate your children, but raise them up with loving discipline and counsel that brings the revelation of our Lord. So hy sê hier vir die man, jy moet jou kind waai so Christus lyk. Jy moet die voorbeeld kan stel. En dan sê hy so in vers 5, those who are employed should listen to their employers and obey their instructions with great respect and honor. Serve them with humility in your hearts as though you were working for the master. Jo, dis, dis a baie tawe een, nee. Wat ons voel nie altyd dat ons werkgever reg is nie. Dit is een goeie tyd om waard amen te sê nie. Ons hou nie eers altyd van ons werkgever nie. En, en so hou die werkgevers dag nie van jou vir oogend nie. Dit is een uitdagende plek om te wees. Nou sê die Heere, jy moet jou werkgever eer. Wat wanneer jy jou werkgever eer en jy gehoorzaam is aan jou werkgever, eer die Heere jou. Dit, ek, as ek hier die skrifte lees, kom ek achter dat discipline vir God belangrik is en dat integriteit vir God belangrik is, en dat ek en jy moet kan sap met onder leierskap, dit is vir die Heere belangrik. Hy sê, always do what is right, and not only when others are watching. <laughs> so, vat jou teetijd wanneer jy teetijd moet vat, en jou, en jou middagete wanneer jy middagete moet vat, al, al sien jou eienaar jou nie, of, of jou werkgever jou nie. Hy praat hier van integriteit. Het jy nie al gehoor iemand sê, is dit hoe een christen leef nie? Is dit hoe een christen lyk nie? Mense hou ons dop. Mense kyk, hoe maak jy, hoe reageer jy teen oor ander? Mense gaan na jou leven kyk, want jy noem jouself een christen en een kind van God, dan moet jy loop soos een. Jy moet praat soos een. Jy moet wandel soos een. Jy moet reageer soos een. Ouwens, sondagse boodskap beteken nie, ons word elke sondag gepamper en gepolish en opgebouw nie. Vandag praat die Heere bykie met ons recht uit. En hy praat met jou eerlik in jou hart. Hy sê, doen 
wat jy doen, na die beste van jou vermoeds, want dan eer jy die Heere, en sien mense dat God in jou leven is. Serve your employers wholeheartedly, and with love, as though you were serving Christ, and not them and not men, excuse. Be assured that anything you do that is beautiful and excellent will be repaid by our Lord, whether you are an employee or employer. Yes, what a word. Jy moet dit nie vergeet nie, nee. Die vers hier 6 van die vers 1, gaan lees dit vandag. Hy sê, en die Heere sal vir jou teruggeer. Die Heere sal jou seen. Kan ek een amen kry? Vers 9, and to the caretakers of the flock, en hier kom die perikante nou vir ochend in, al die harders in die gemeente nie, and for the caretakers of the flock, I say, do what is right with your people, by forgiving them when they offend you. For you know there is a master in heaven that shows no favoritism. Ek is so blij dat God die ginstelinge het nie. Want dit beteken, as hy ginstelinge het, was ek dalk die een van die ginstelinge nie. <laughs> dit is die spreekwoord van, een maan pa het al hulle kinders even lief. Dit die ware. <laughs> dit het daar een daar nie. Vir die dag voel jy liever vir die ene as die ander een, as ander daar weer nie. Hy sê, God... God het nie iemand ginsteling in sy leven nie. Hy kyk na ons allemaal die selfde. Maar hierdie julle gedeelte sê, dat God kyk na die harders. God kyk na die perikante. En ek wil dit nou al die julle week sê, en ek gaan dit nou sê, ek gaan sêke vreselik raas kry vir ochend. Maar ek wil dit sê, om een goeie harder te wees, en iemand te wees wat voorloop, beteken, jy moet Christus' karakter openbaar. En jy moet in weisheid en in integriteit ook die finansies van die kerk recht bestuur. Dit beteken, ek kan nie miljoene rande sy champagne oor my kop uitgooi en aan platters bestuur en dink, dit gaan die koninkrijk van God doen nie. voordat ek een champagne bottel oopmaak, en by een partijkie die prop gaan klink, gaan ek liever daai geld vat, en vir armes gee. Dit is hoekom die woord van God, oor, oor, na, oor perikante en herders, en leraars, en evangeliste, hulle gaan anders geoordeeld word. Ek glo dit met my jylle hart, want die jyre gaan sê, ek het vir jou hierdie skape gegeen, en wat het jy met my vlak gedoen? Wat het jy met my mense gedoen? Maar nou wil ek jou herinner, dat het, dat het nie net ek en John is, wat vandag anders beoordeel gaan word nie, maar elke kind en gelovige van God, wat in een positie van autoriteit is, het sy pa en ma, onderwijser, werkgever, jy het een verantwoordelijkheid om Jezus te wijs. En mag ons nie die evangelische geld gebruik en misbruik nie. Daarom glo ek nie aan um, al hierdie rijkdom wat ons baie keer in kerke sien en die geld wat miljoene der miljoene spandeer word aan sekere goed nie. Ek weet nie, miskien is my hart net anders, my hart klop anders, maar my hart is by sending, my hart is by helle wat nie koos het nie, wat die klink het nie, wat behoefte het, die Heere sê, dit is waar sy hart le. Baie stil, dit is waar sy hart le. Die woord sê, ons word nou dier die gees beheer. Ons word nie dier gees, dier, dier die vlees beheer, dier finansies en geld nie, maar die woord sê, ons word dier die gees van God beheer. Matthies 6, 24, Now, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. En daarom sê die woord, kies wie jy vandag wil die, God of geld. Besluit wie jou God is, wat is vir jou in die lewe die belangrikste. Nou ja, ek kom by ons thema, en ons thema vandag is, slaaf van God. Nou, ek denk baie mense skrik vir vandag sy thema, want dit sê eindelijk, dat 
Ek is nou een slaaf en nou het Christus my vry gemaakt as een slaaf, maar ek stap in een of ander vorm van slavernij nou net weer in, in my verhouding met God. En dis glad nie wat die Bijbel sê nie. Ek gaan nou net binnen die vijf minute, volgende vijf minute by die punt kom. Ons lees die Bijbel, het al ooit gehoor van die slaaf Onesimus in die Bijbel, Onesimus. Baie bekende slaaf in die Nieuwe Testament. Nou, hy was Filemon in die Bijbel sy slaaf gewees, maar hy het weggeloop. Onesimus het weggeloop en hy het na Rome gevlug. En ergens daar in Rome was Paulus nou alweer vir die hoeveelste keer in die tronk. En Onesimus is toe ook op die stadium in die tronk nadat hy hom gevang het en daar kom hy by Paulus uit, onthou, en hy het nooit geweet, Onesimus het nie geweet, dat Paulus en Filemon eindelijk vriende was nie, so is so een aardige story, Onesimus loop weg, hy word in die tronk gestop, in Rome, en hier sit Paulus, en Paulus en Filemon is beste vriende, dit is so een aardig, en daar begin Paulus met Onesimus praat, en hy begin met hom werk as slaaf, en Onesimus gee sy hart en sy lewe aan die Heere, en hy sê, ek lees het vir jou, that I appeal to you for my son Onesimus, nou is het Paulus wat hier praat, hy sê, ek kom nou op vir nie die slaaf Onesimus nie, maar Paulus noem nou hier die slaaf my sien. Ok, jy het het nie gekry nie, wat ek het weer sê. Paulus is in die gevangenis, vir die hoeveelste keer, en daar kom Onesimus aan, hy is ook gevang door die Romeine, en hy beland toevallig in die selfde tronksel, as wat Paulus is, Onesimus en Paulus. En Paulus begin met om die evangelie van Jesus Christus deel, en in die tronk gee Onesimus sy hart en lewe aan Jesus Christus. En nou noem Paulus hom my sien. Wow! <laughs> jy is nie meer slaaf nie, maar jy is my sien. Hy sê in New, Tra- New Living Translation, I appeal to you, to show kindness to my child, Onesimus. I became his father in the faith while here in prison. Nou sê Paulus, ek het Onesimus sy vader geword. Hoor mooi, ek en jy was allemaal een slaaf. Een of ander stadium in ons leven, slaaf van sonde. Ons gee ons harte leven aan Jesus Christus soos Onesimus. Nou word daar na ons verwijs, sien en dochter van die levende God. En Onesimus sit daar in die tronk, steeds in die gevangenis, steeds in die diep donker gat, maar as sien en as dochter van God. Wat hoor jy vir ochend? Die feit dat jy sien en dochter van God is, beteken nie dat jy nie soms in die tronk gaan wees nie. Dit beteken nie dat jy nie soms blootgestel gaan word aan die uitdagings daar buiten nie. Maar die verskil is, Paulus praat nou en hy sê dit is my sien en ek het nou vir hom een vader geword. Hy is nie meer een slaaf nie maar hy is bruikbaar. En hoor wat sê Philemon in um, 1 vers 11, Formerly he was useless to you, but now he has become useful to you and to me. Paulus sê, hy was eens een slechte slaaf. Hy was useless. Wie tal ooit useless gevoel? Ek voel het gereeld, nee, useless. But now he has become useful. Voor die eerste keer, hoor mooi, is Filemon op die plek waar hy moet wees. Maar hy steeds in die tronk, hy sê hy die tronk uit nie. Maar daar word nou vir hom, na hom verwees as die sien, as my sien. En ek is sy pa, en vir die eerste keer in sy leven is hy werkelijk bruikbaar. Jy is net bruikbaar as jy Jesus in jou leven het. Jy kan net een verandering maak daar buiten, as Christus in jou leven ingestap het, en jou bruikbaar gemaakt het. Voor dit sê die woord, was ons eindelijk useless. Kon ons eindelijk nie iets doen vir die koninkryk van God nie. En daarom kom die skrif, in Romeine 6 vers 22, 
but say, but now as God's loving servants, you live in joyous freedom from the power of sin. So consider the benefits you now enjoy. You are brought deeper into the experience of true holiness that ends up with eternal life. How did I scrap for my daughter for a woman? Like, I say, but now as God's living servants. Wow. I can jy is now God se diens knachte. En ons is nou vandag eindelijk een slaaf van God. Nie omdat ons een slavernij is nie, maar ons is vrijgekoop van die slavernij van die wereld. En ek is een vrijwillige slaaf vir die werk van God. Ek is een vrijwillige slaaf in die koninkryk van God. En daarom sê Paulus, kies wie jy vandag wil wees. Jy kan nie een slaaf of een vry man wees nie. Slaaf mag jy wees as Godse slaaf, maar jy kan nie een slaaf van die wereld wees. Jy kan het nie wees nie. Jy mag net een slaaf van God wees. Gelaas hier 5 vers 1. For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. So, en ek sê hier, hy, Paulus sê hier, hy sê, moet nie teruggaan na jou juk van slavernij nie, maar geniet jou vryheid in Jesus Christus. Ek denk, niemand van ons sal ooit verstaan wat vryheid beteken, as ons nie alle gevangene was nie. Wie was al die tronk? Kijk, hey, nog iemand? Jette, jylle paar. <laughs> Volgend was was al die tronk, die naaste die tronk wat ek ooit gekom het, was een boetekaartje wat ek nie betaal het nie, en toe het ek rechtig voor die rechter verskyn, en daai dag het ek nog nooit in my hele leven gebid, soos daai dag nie, ek moet sê ek het in trane voor die rechter gestaan, want ek het nie my kaartje betaal nie, ek het vergeet van hom, en uh, dit was op pad om my in boeie rechtig achter toe te vat, en ek het die heren aangeroep, ek denk daar rechter het so geskrik, hy het gesê, ach laat hy toch maar net gaan, want sy gaan het nooit oorleef nie, ou is dis werkelijk die waarheid, en, en ek en jy gaan nie vandag verstaan, wat slavernij beteken, en die uitkomst daarvan, en, en wanneer Christus jou vry gemaakt het, totdat jy werkelijk in gevangeniskap was nie. En die waarheid is, ek en jy is nie dalk in gevangeniskap vandag in een fysische tronk nie, maar die lewe, die gebrokenheid daar buiten en alles het my en jou in een vorm van gevangeniskap gesit. Jy kan dalk vandag sê, ek kan nie doen wat ek wil doen nie, want ek is vastgehok, ek sit met goed in my lichaam, ek sit met goed in my gees, in my hartsmens, ek kan nie die mens wees wie ek is nie. Die Heere sê vandag vir jou, ek Ek het jou vry gemaak. Ek sluit af. Ek dink die mense wat die zwaarste gekry het in slavernij in die Bijbel was vrouwe. Vrouwe was rechtig weggegooi in sekere opzichte in die Bijbel weggestoot. Vrouwe het eindelijk die hardste pad eindelijk gestap. En daarom kom Christus nadat hy vir ons gesterf het en gelaas hier 3 vers 28 en hy, hy lee hier die skrif in die hart van, van hierdie prediker en hy sê there is neither Jew or Greek there is neither slave nor free, there is no male and female for you are all one in Christ Jesus. Nou sê die Heere, daar is geen verskil meer tussen een jood, een Griek, een slaaf of een vry man, man of vrou nie, maar jylle is almal een voor Christus. Dit beteken weer eens, dat Christus het nie ginstelinge nie. Alhoewel ek dink ek is een. Ek grap sommer. Ek, jy moet kan sê, ek het God so lief, Ek is so uitverkoop aan God, dat hy kan nie anders as om my speciaal liefde heen nie. Hy kan nie anders as om my te heen prijs vir my liefde wat ek vir hom in my leven het nie. So ek en jy is vry van vrees. Ons is vry van versoekings. Ons is vry van ons verkeerde verwysingsraamwerk. En die waarheid is die meeste van ons wat vandag hier sit, kom nie uit die goeie gesin uit nie. Jy kom uit die gebroke achtergrond uit. Die Heere sê vandag, ek wil jou verwysingsraamwerk verander en vernieuwe 
dat jij kan achterkom, wie is jij en mij. Je ziet, ik eindig met Onesimus. Hij is nou niet meer een slaaf nie, maar hij is kind van God. Hij is ingenooi in die huis van Filemon. En, en Paulus het het so mooi geskryf. Hy het gesê van, hij is nou niet meer een slaaf nie, maar hij verwijs nou Onesimus en hij sê, dit is mijn broer. Waar Onesimus eens een dienstnig was, was, kom Paulus en hij sê, jij is niet meer een dienstnig nie, maar ik noem jou Onesimus my broer. Paulus noem al my seen. En, 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 en hier kom die profeet en hy sê, jy is nie net my seen nie, maar jy is my geliefde. Jy is in my hart. Ek weet van jou. Ek het jou lief met een liefde. Filemon, Paulus en Christus. En jy kan vandag weet, Daar mag misschien mens in jou leven wees wat nie lief is vir jou nie. Wie voel dat jy soms nie geliefd is in een sekere kring nie? Sekere vriende kring, sekere familie kring, sekere plek, jy is nie geliefd nie. Ek kan nie verstaan dat die jong mense my nie wil saamnooi na partijkie toe. probeer het toch verstaan. Ek en Hannes moet altyd by die huis blij. Het ons dus, nou, ons word dan seker goed toe genooi en ander goed toe nie genooi. Is dit waar? Ja, ons is die welkom nie. Hoekom is ons die welkom nie? Dis my vraag nie. Elke keier, elke plek van by mekaar komt, wees, moet allemaal genooi dus eindelijk wees. Allemaal moet genooi wees. Allemaal moet vry wees om te kan kom. Andersens wonder ek of ons een leven of twee levens laat. Hang ons God in die wereld aan? Of hang ons niet God aan? Voel jy ook soms onwelkom? Partij van ons voel onwelkom in die kerk. Want ek like anders. Ek trek anders aan. De paar ketings om my nek en die oorbel in my oor en ek het een paar tatoeeermerke op my lijf. Ek is nie welkom in die kerk. Ek is so blij, Christus, kyk nie na ons hart. Kyk nie na ons vlees nie, skies, maar na ons hart. Ek is so dankbaar dat hy nie kyk oor ons aantrek, of die letsels wat die lewe op ons geloos het en of ons dag vir ons vinger na ons gestroop en of ons daak in prostitutie was nie. As Christus jou vry gemaakt het, het hy jou waarachtig vry gemaakt. As sien, as dochter, as slaaf, as slaaf. Ons is nie meer slaaf nie. Ons is vry gekoop. Hoor vandag, ek voel ek sê dit vir iemand in die besonder daar buiten. Jy hoef nie langer in abuse verhouding te bly nie. Jy het een kese om weg te stap. Jy het een keesel om uit te loop en te sê, ek is klaar. Ek is klaar. Ek dink, 2022 gaan een jaar wees waar die kerk geskut word. Hoor my vandag, die laaste twee jare vir die kerk was baie uitdagend gelees. Maar ons gaan geskut word in 2022 van die skape gaan van die bokke geskui. Ek sê dit vandag profeet is die ware kinders van God gaan die kerk opsoek, die ware kinders van God gaan seker maak hulle meld aan vir diens in die koninkryk van God, en die lauwes en die kouwes gaan weggraam, hulle gaan verdwijn van die bladsy af, ek en jy het een kees gaan ons God in die koninkryk dien, of gaan ons, ek skies ek sê dit, slap gaat wees en by die huis sit en een gebroke, stikkende lewe leid. En ons self jammer kry, oor waar ons is. As jy nie gaan leer, om te beklui, vir 2022 nie, oor mooi, gaan jy dit nie, maak nie. Jy gaan dit nie, maak nie. Jy het God in jou leven nodig, 
Jy die kerk van Jesus Christus nodig. Jy het nodig om die evangelie te bring waar het nodig is. Ek praat vir ochend met geloofiges en kinders van God. En ek weet ek praat vandag lang. Maar ek wil hy moet het hoor. Hier is een woord van God vir jou. Jy het een verantwoordelijkheid om mense by Christus uit te bring. Jy het een verantwoordelijkheid om mense kaart toe te bring. Om die ware woord van Jesus te hoor. Jy het nodig om Christus te los. Ons het nodig om te laten maak met zonde in ons leven. As jy in my positie is, ek sien baie mense sterf voor my oog. Ek sien, ek kom my mense uit wat baie ernstig siek is en dan skiel ek, wonder ek wat sy waarde is door in leven. Ons het een kese vandag, wie ons wil aanbid, God of man. As jy saam met my vandag vir Jesus wil staan, en vir wat reg is, kom ons doen dit nou. Dankie. As jy saam met my wil staan vir Jesus, en wat reg is. Wil jy dit nie vir ons sê? Ek staan vir waarheid vandag. Ek staan vir waarheid. Ek staan vir die kerk, nie om er te gebouw is nie. Maar ek staan vir die saak van die koninkryk van God vandag. En ek is nie een slaaf van sonde nie. Maar ek is wel een vrywillige slaaf van God, diensbaar in sy koninkryk wat sê, ek meld aan vir die koninkryk van God. Ek wil diensbaar wees. You have a responsibility. You have a responsibility. Jy is verloor sonder Christus, verloor sonder die kerk. Mag ons harder werk as ooit tevore mag ons leven praat en getuig van Jesus Christus. Mag dit begin in ons huis, in ons hewelike, in ons verhouding met ons ouders en met ons kinders. Mag ons die toonbeeld wees van hoe Jesus moet lyk. Mag mense na jou kyk en sê, ek begeer om soos jy te wees, want jy weis iets van Christus in jou leven. Het is tyd dat manne sal opstaan en jou huis sal vastvat, en sal sê, ek en my huis sal die Heere doen. Moe nie langer weghartlip van jou calling af nie, ek voel dit om vir iemand te sê vandag, jy kan nie wegstap van jou calling af nie, jy moet in jou calling in hartlip, jy moet in Godse roeping vir jou leven in hartlip, al maak het nie vir jou sin nie, al kost dit jou leven. Dis waarvoor hy jou geskep het, Hy het jou geskep en jy leef vandag vir as hy soen soos hierdie om op te staan vir Jesus en dit begin in jou huis. Ek wil vir jou een paar oomlikke gee alleen met God. En as jy wil net kniel of jy kan net jou hand opsteek, kom ons gebruik net een paar minuten in. Elk en op sy eie net met God praat. Jy kan sit, jy kan le, jy kan staan, jy kan kniel ons spandeer vijf minute alleen met hom en sê hom vandag jou kom ek nie vertel hom
is jou commitment tot God vast, gereed vir 2022, is jy 